அடுத்து அதை ஒரு தான் நினைக்கிறேன் அதே ஏறாவூரை சேர்ந்த இலங்கை முகமது ஹில்மி தான் கேட்குறாரு பெண் வீட்டில் அது மனைவி வீட்டில் சொல்கிறாரு பெண் வீட்டில் வாடகை கொடுத்து குடும்ப வாழ்வில் ஈடுபடலாமா என்று கேட்குறாரு அதாவது வீடு கொடுக்கறது உணவு கொடுக்கறதுலாம் கணவனின் கடமை மார்க்கத்தில் யார் கடமை கணவன் மேலே கல்யாணம் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அந்த பெண்ணை வந்து பராமரிக்கிற பொறுப்பு ஆண் மீது சுமத்தப்பட்டு விடுது ஆணுக்கு தான் கடமை ஆண் கடமைங்கும் போது இப்போ என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அவர் வீடு இல்லை உதாரணமாக அவர் கே கேள்வியில் தான் விளங்குது அவர் வீடு இல்லாமல் இருக்குது மனைவி வீடு விசாலமாக இருக்குது நான் வந்து உன்னை வீட்டில் தங்க வைக்கிறதுக்காக வேண்டி நான் வாடகை தந்துடுறேன் எனக்கு ஒரு போர்ஷனை வந்து நான் வாடகை தந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல் சொல்லிவிட்டாரையானால் அப்புறம் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடலாமா அப்படின்னு ஏதாவது அவங்களை பெண் வீட்டை போய் தங்கணும்னு குற்றம் வருமாங்கிற கேட்குறாரு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதற்கு இதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது வழங்குதா குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதற்கு வாடகை கொடுக்காமலே நீ மாமியா வீட்டில் போய் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டால் அது என்ன விவசாரமா அது எத்தனை ஊர்களில் முஸ்லீம் நாகூரில் காயல்பட்டின மாதிரி ஊர்களில் எல்லாம் வந்து பெண் வீட்டில் தான் போய் மாப்பிள்ளை இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் கல்யாணத்தில் சே அது விபச்சாரத்தில் வரதெல்லாம் குடும்ப வாழ்க்கை ஈடுபடக்கூடாதா அது கணவனுடைய கடமை அவர் செய்யலைங்கிற போன அது வேறு விஷயம் கணவன் தான் அந்த வேலையை செய்யணும் ஏன் மனைவி வீட்டில் போய் தங்குறேங்கிற கொஸ்டின் அது தனி விஷயமா இருந்தாலும் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதற்குங்கிறதுக்கு என்ன இல்லை அது அவருக்கு சொந்தமான இடத்தில் தான் வைத்திருக்க வேண்டும் என்கிறதெல்லாம் அவர் கிடையாது அது அந்த அர்த்தத்துலையும் கேட்டிங்கன்னா தப்பு அதே நேரத்தில் வந்து பெண் வீட்டில் இருக்கிறதுங்கிறது பெண்கள்ட வாங்குறது என்பதெல்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு சில அத்தர் ஒரு அளவுகோள் இருக்குது என்ன விளைய தப்பை நிறைய பேர் விளங்கிட்டாங்க மனைவி நல்லா வசதியாக இருக்கிறாங்க வசதியாக இருக்கும் பொழுது அவங்களாம் விரும்பி கணவர் நல்லா இருக்கட்டும் மேண்ட ஒரு ஒரு உதவி செய்ய விரும்புகிறாங்க அதெல்லாம் தவறு மாதிரியாக ஒரு மக்கள் புரிஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க அது எப்படி வாங்குறது பொண்ணாட்டு எப்படி வாங்குறது மனைவி வீட்டில் எப்படி வாங்குறது மனைவி வீட்டில் வாங்குறது எப்படி எது மார்க்கத்தில் கூடாது என்று சொன்னால் திருமணம் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த திருமணம் பண்ணும் பொழுது திருமணத்தை சாக்காக வைத்து கொண்டு நகையை கூடு நட்டை கூடு பீரை கூடு கட்டில் கூடு வீடு கூடு வாசல் கூடு கார் கூடு மங்கள் அதுதான் மார்க்கத்தில் கூடாது ஏன் இந்த கல்யாணம் பண்ணுவதற்காக வேண்டி அதை டிமாண்டாக ஆக்குகிறான் அப்படிங்கிறது தான் மார்க்கத்து தடை கல்யாணம்னா ஆயிடுச்சு இது டிமாண்ட்லாம் ஆகலை நீ உண்மையே எனக்கு தர வேணாமையான கல்யாணம் பண்ணியாச்சு கல்யாணம் பண்ண பிறகு அந்த மருமகன் வந்து அந்த வீட்டுடைய ஒரு ஆள் உறுப்பினர் ஆன பிறகு நம்ம மருமகன் நல்லா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு வருஷம் மூணு வருஷம் கழிச்சு அவங்க ஒரு உதவிகள் செஞ்சாங்கன்னா அது அது மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டதா அதை கல்யாணம் பண்ணிட்டார கல்யாணம் பண்ணுவதற்கு அதை ஒரு டிமாண்டாக ஆக்குவதற்கு பேர் தான் வரதட்சணை அப்படி இல்லாமல் பிறகு வந்து அந்த மனைவியாக விட்டு தர்றதுனா மார்க்கத்தில் உள்ளது தானே இன்னும் சொல்ல போனால் அது அது ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் ஜெயினப்புங்கிறவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்க அவங்க வந்து ரசூல்லாட்டை வந்து கேட்குறாங்க அல்லாவுடைய தூதரை நான் இதை கை தொழில் பண்ணி நான் சில வருமானங்களை ஈட்டிருக்கிறேன் என் கணவர் வேலை வட்டி இல்லாமல் இருக்கார் எந்த வருமானமும் இல்லை நான் வந்து என் கணவருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் நான் செலவழித்தா அது கூடுமா அது கூலி கிடைக்குமான்னு கேட்குறாங்க அப்போ ரசூல் என்ன செய்கிறாங்க நல்லா உன் புருஷனுக்கு கூடு கூலியும் கிடைக்கும் சொந்தத்தை அனுசரித்தையும் கிடைக்கும்ட்டாங்க அப்போ கணவன் தான் மனைவியை கடன் பராமரிக்கிற கடமை இங்கே மனைவி பராமரிக்கிறாங்க இந்த ஹதீஸ் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தாறு புகாரியில் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தாறாவது ஹதீஸை பார்த்தீங்கன்னா ஜெயினபுடைய கணவர் வந்து இபுன் மசூது இபுன் மசூது வந்து வேலை வெட்டி இல்லாமல் ஒரு தொழில் இல்லாமல் போதிய வருவாய் இல்லாமல் இருக்கிறார் கஷ்டப்படுறாரு மனைவி வந்து அவங்க இதை சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க இதை கூட முடையிறது இந்த மாதிரி ஏதோ கைத்தொழில் பண்ணி அவங்களுக்கு சில இதை தெரிஞ்சு எத்தனை பெண்கள் வந்து தையல் மிஷின் கற்றுருப்பாங்க கணவருக்கு வேலை இருக்காது அந்த பெண் வந்து தையல் மிஷின் அடித்து அதில் சம்பாதிச்சிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த சா அந்த அதில் சாப்பிட்லாமான கூட ஹரம் அது நம்ம வற்புறுத்தி கேட்கக்கூடாது எனக்கு இல்லை க கணவன் அந்த மனைவி விரும்பி தந்தாங்கன்னா என்ன செய்யலாம் தாராளமாக மனைவி தந்தால் கூட வாங்கிக்கிடலாம் மகருக்கு எல்லாம் என்ன செய்கிறான் அவர்கள் மனமோந்து விட்டு தந்தார்களே ஆனால் நாலாவது அத்தியாயம் நாலாவது வசனத்தில் எல்லாம் என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டால் ஆத்தும் நிசா சதுக்காத்திகின நிகழா பெண்களுக்கு அவங்களுடைய மகரை வந்து மனமோந்து கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஃபயின் திபுனலுக்கும் அன் செய்யும் மின்கு நப்சன் இப்போ குழு ஹனியன் மரியா அந்த பெண்கள் மனம் வந்து உங்களுக்கு விட்டு தந்துட்டாங்கன்னா நல்லா திருந்துங்கிறாங்களா நம்ம ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணும் கல்யாணம் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா மகரன்னு பேசுகிறோம் ஒரு லட்ச ரூபா மகரையும் கொடு கொடுக்கும்போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா வேணாங்க ஒரு சும்மா அடையாளத்துக்கு ரெண்டாய
கல்யாண நேரத்தில் என் மகர்லாம் வேணாங்க நம்ம இன்னைக்கு சந்தோஷமாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு ஒரு பெண்ணு சொல்லிவிட்டால் கல்யாணம் செல்லாதா நான் தரமாட்டேன்னு மறுக்கக்கூடாது அதான் மார்க்க சட்டம் வாங்க வாங்க கடமைப்பட்ட பெண்ணு வேணான்ட்டு அதுக்கு மார்க்க பெரிய குற்றம் கிடையாது வாங்க கடமைப்பட்டிருக்கிறத பெண்ணு எனக்கு வேணாங்க மகர்லாம் ஒன்று வேணாம் எத்தனை உங்களுடைய தீனு தந்தா போதும்னு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அபு தலகா பண்ணியிருக்காருல உமு சுலைம அது நீ இஸ்லாத்துக்கு வந்தால் போதும் எனக்கு மகர்லாம் வேணாம் அதையே மகராக்கி உன்னை கல்யாணம் பண்ணுறேன்னு அந்த பெண்ணு சொன்னாங்கல்ல இதெல்லாம் மார்க்க தொழில் தான் அதனால பெண் வீட்டா பெண்ணிட்ட ஒன்று வாங்கவே கூடாது பெண் வீட்டான ஒன்றும் வாங்கக்கூடாது என்பதை வந்து நம்ம தப்பாக விளையங்கிட்டு குடும்ப உறவுகளை முறிக்கிறாங்க நிறைய பேர் பேணுதல்கிற தப்பான அடிப்படையில் பேணுதல் நினைத்து கொண்டு குடும்ப உறவுகளை என்ன செய்கிறாங்க அது இப்போ மனைவியுடனே ஒரு நெருப்பு மாதிரி இருக்காங்களாம் அதாவது ரொம்ப தூரமாக இருந்து பகையாளி மாதிரி ஒரு சண்டைக்கார மாதிரி ஒரு அர்த்தத்தில் அப்படின்னு எடுத்துக்கக்கூடாது என்ன உங்களுக்கு சட்டம் கல்யாணம் பண்ணுறீங்களா பொண்ணை மட்டும் அனுப்பியா அவ்வளோதான் எனக்கு எதுவும் வேணாம் அனுப்பி கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க கல்யாணம் பண்ண பிறகு இப்போ என்ன ஆகிட்டீங்க அவர் பிள்ளைக்குட்டி பிறந்துச்சுன்னு வைங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நீங்கள் அந்த குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் குடும்பத்தில் மகளுக்கு செய்கிற மாதிரி மருமகம் நல்லா இருந்தால் மகள் நல்லா இருப்பாங்கன்னு ஒரு தகப்பம் ஆசைப்பட்டு அவன் ஏதாவது செஞ்சால் மார்க்கத்தில் குற்றமா அது குற்றமே கிடையாது அவங்களால தர்றாங்க கல்யாணத்தை வச்சு நீங்கள் காரணமாக்கலைய மகளையே விட்டு தான் வாங்கிக்கலாம்னு இருக்குத அந்த மாதிரி அடி இந்த இப்பனு மசூதுக்கு அந்த அம்மா கொடுத்தாங்களே இப்பனு மசூதுக்கு வந்து கொடுத்ததை வந்து சிறப்புன்னு சொல்கிறாங்க கொடுத்ததை என்ன செய்கிறாங்க நீ வந்து தர்மம் செஞ்ச நன்மை உனக்கு கிடைச்சனே சொந்தத்தை அனுசரிக்கிற புருஷங்கிற அந்த உறவை நீ பேன்ற பாரு அதுக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கும் அப்ப நம்ம இதுல என்ன வழங்குறேன் அப்ப ஒரு கணவனுக்கு வந்து வீட இல்ல கல்யாணம் பண்ணியாச்சு வீட இல்ல அவன் அதுக்காக எல்லாம் முயற்சி பண்ணுகிறான் வீடு இல்ல வீடு இல்லைங்கும் போது மனைவி வீட்டுல நீங்க நாங்க ஒண்ணு உறுத்தல எடுத்துக்கல இருந்துக்கிறங்க அப்படின்னு சங்கடம் இல்லாமல் நிர்பந்தப்படுத்தி வீடு தந்ததும் ஆகணும் பொண் வீட்டுக்கு தான் விருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி சட்டம் இல்லாம ஒருவனுடைய சூழ்நிலையில் அவனுடைய வீடு இல்லை அவன் வீடு சின்ன வீடு கல்யாணம் பண்ணியாச்சு ரெண்டு அண்ணனுக்கு பண்ணியாச்சு தம்பிக்கு பண்ணியாச்சு ஒரு ஆள் தான் இருக்க முடியும் மனைவி வீடு விசாலமாக இருக்கு மனைவி வீட்டுக்காரங்க சங்கடம் இல்லைங்கிறாங்க கல்யாணம் இதெல்லாம் பண்ணி முடித்த பிறகு அங்கே நீங்கள் பேணுதலாக இருந்தால் நீங்கள் வாடகை வேணா கொடுத்துருப்போங்க வாடகை இல்லாமல் மனப்பூர்வமாக விட்டு தந்தாங்கன்னா இப்படி மோசம் கொடுத்த மாதிரி நினச்சிட்டு வாங்கிட்டு போங்க அதில் என்ன இருக்குது அவங்களாம் மனப்பூர்வமாக விட்டு தந்தார்களே ஆனால் வாடகை இல்லாமல் இருக்கிறதுலாம் வரதட்சணை வராது நீங்கள் கேட்கணும் கேட்டு வாங்கினா எப்போ கேட்டாலும் நடவுரி ஆயிரும் தரையா இல்லையா பத்து வருஷம் கூட கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட டவுரி வரும் எப்படி வரும் நீ எனக்கு கடை வச்சு தரலன்னா உன் மோல கூட கணிப்பிடுவேன் இப்போ டவுரியில் வந்துடும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம பிள்ளை தான் நல்லா இருந்துட்டு போகுது நம்ம மர்மம் தானே நம்ம பேரம் பற்றி தான் நல்லா இருக்க போகுது என்றதற்காக வேண்டி ஒரு மாமனார் வந்து ஏதாவது சொத்து பார்த்து எழுதி தந்தால் கூட மாதத்தில் குற்றமானது குற்றம் கிடையாது அதெல்லாம் விரும்பி தரக்கூடிய விரும்பி அதாவது டிமாண்ட் ஆகிடக்கூடாது கல்யாணத்தை ஒரு காரணமாக வைத்து டிமாண்ட் பண்ணுவது தான் குற்றமாயிரும் அதுக்கு பிறகு நல்லா இருப்பதற்கான கொடுக்குற வராது என்பதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும் விரைக்கிறனே அதுக்கு வந்து அந்த இமன் மசூது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஹதீஷே உங்களுக்கு போதும் ஆயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஆறு வாடகை கொடுத்து தாராளமாக இருங்க வாடகை இல்லாமல் இருந்தாலும் தப்பு இல்லை மனைவிமார்கள் சம்பாதித்து மனப்பூர்வமாக நீங்கள் கஷ்டப்படுறீங்க நான் சம்பாதிக்கிறேன் என்ன நான் எல்லா செலவையும் பார்த்துக்கிறேன்னு ஒரு மனைவி சொல்லி அதை கணவன் ஏற்றுக்கொண்டானே ஆனால் அதுவும் குற்றம் கிடையாது கேட்டு வாங்குறது தான் குற்றம் டிமாண்ட் பண்ணால் கொடுத்தான் வற்புறுத்தினா குற்றம் அவங்க விரும்பி கொடுத்தார்களே ஆனால் அதில் எந்த குற்றமும் கிடையாது என்பது என்ன செய்யணும் விளைக்கணும் இப்படி ஒரு தவறான புரிதல் நம்மகிட்ட இருக்கிறது விரும்பி தந்தால் கூட பத்து வருஷம் கழிச்சு தந்தால் கூட என்ன செய்யக்கூடாது வாங்கக்கூடாது என்கிற மாதிரி அது ஒரு ரோசமான விஷயம் அப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ரோசம் கிடையாது உறவை முறிக்கிற விஷயம் அதுதான் அதெல்லாம் தப்பு